ஐஓஎஸ் இப்போ நம்ம இன்சால்வன்சி அண்ட் பேக் கரப்சி கோடு அதாவது டூ தௌசண்ட் வந்தது இப்போ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது போதும் இப்போ இதோட ப்ரொசீஜர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்சால்வன்சி அதாவது இன்சால்வன்சி பேங்க் கரப்சி போகிற முன்னாடி இன்சால்வன்சி பேங்க் கரப்சி அப்படின்னாதான் இன்சால்வன்சினா இப்போ வந்து ஒரு டெபிட்டர் டெபிட்டர்னால் கடன் வாங்குறவங்க லோன் அது மாதிரி ஏதாவது வாங்குறவங்க அவங்க வாங்கின காசை வந்து பார்த்திங்கன்னா திருப்பி கொடுக்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் இன்சால்வ் சால்வ் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் அது எப்படின்னா இப்போ வந்து இப்போ ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் அவரோட ஃப்ரிம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்காருங்கிறப்போ அது ஏதோ ஒரு கடன் வாங்கி வச்சுருக்காரு பேங்கில் அப்போ அவர் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா செக்யூரிட்டிக்காக கொடுத்துருக்காரு பேங்க்குக்கு இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் இவர் திருப்பி காசு கட்ட முடியல அப்போ அந்த கம்பெனி வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டில் போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறப்போ அந்த இப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரைஸ் ஆகுது அப்போ இவரோட சுச்சுவேஷன் கிரிட்டிக்கலாக இருக்குது இப்போ கரண்டில் ஒன்றா ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்தாகணும் அப்படி ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்தாலும் அது ஈக்குவல் ஆகுமா இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் பார்த்திங்கன்னா டெவலப் ஆகும் இப்போது இது இவர் தான் பார்த்திங்கன்னா இன்சால்வன்ஸு இன்சால்வெண்ட் அப்படிம்பாங்க ஓகேங்களா பேங்க் ரப்சினா இப்போ அதை தீர்க்கிறக்கு என்ன வழி ப்ரொசீஜர் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா போ சொல்லியிருக்காங்க சரி வாங்க இப்போ வந்து போயிடலாம் இப்போ இது லான்ச் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க் ரப்சி கோடு வந்து யார் லான்ச் பண்ணணும்னு பார்த்தா நேஷ்னல் கம்பெனி லா டெர்பினல் ஓகேங்களா இது வந்து எதுக்கு என்னென்னா இது ஒரு ஸ்டாச்சுரி பாடி நேஷ்னல் லான் ஒன்று இருக்கும் கம்பெனி லான் ஒன்று இருக்கும் அந்த அங்கே அந்த ஆக்டுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரிபினல் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அந்த ட்ரிபினல் வந்து புதுசாக வந்து கொண்டு வந்தது தான் பார்த்திங்கன்னா இன்சால்வன்சி பேங்க் ரப்சி கோடு ஓகேங்களா இது லான்ச் பண்ணது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் இப்போது இப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இது வந்து லான்ச் பண்ணதுலேருந்தே பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருக்குது அப்போ இப்போ என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன் அரேஸ் ஆகிருக்கு அப்போ இதோட கிரிட்டிசம் என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்சால்வன்சி இது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்சால்வன்சி ரெசல்யூஷன் ரெசல்யூஷன் தான் எல்லாத்துக்கும் என்ன தெரிஞ்சுருக்கணும் சொல்யூஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ அவர் வாங்கின காசை வந்து திருப்பி கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது அவங்க ஒரு கேள்வி இருக்குது அப்போ அதை எப்படி தீக்கி வச்சு போகிறாங்க தீக்கி போகிறாங்க அதுதான் பார்த்திங்கன்னா இன்சால்வன்சியை வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஒரு வாங்கின கொடனை எப்படி தீக்கிறாங்க அதுதான் இன்சால்வன்சி ரெசல்யூஷனு சொல்யூஷன் முடிக்கிறது இது பார்த்துக்கோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரொசீஜரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தெளிவாக இருக்கும் இப்போ பீரியட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் எயிட்டி டேஸ் அதுக்கப்புறம் நைன்ட்டி டேஸ் அப்புறம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் இது எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் பீரியட் அப்படிமாங்க இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்லிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரொசீஜர் போட்டுருவோம் ப்ரொசீஜர் பார்த்தா தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தெளிவாக வந்து புரியும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு இப்போ ப்ரொசீஜரில் இப்போ ஏன்னு ஒருத்தர் இருக்கான்னு வச்சுக்குவோம் பி பின்னா பேங்க்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா பேங்க்கு அப்படி இல்லைனா ஏதோ ஒரு ப்ரா ஓனர்ஷிப் யாராக ஒருத்தர் ஒரு மெம்பர் இப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஏ வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர்கிட்ட கடை வாங்கி ஒரு கம்பெனி நடத்திட்டுருக்காரு அப்போ அது அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் ஆகிடுச்சு திருப்பி காசு கட்ட முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் இப்போது இவர் இன்சால்வன்சி பேங்க் கரப்சி கோடுக்கு யார் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் பி போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா ஏவும் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு பேர்த்தில் யார் வேணாலும் போய் இந்த இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க் கரப்சி கோடுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா யார்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா அட்ஜூடிகேட்டிங் ஆஃபீஸர் அப்படிம்பாங்க அதாவது இன்ச இன்சால்வன்சி பேங்க் கரப்சி கோடில் மொத்த இருக்கிற மெம்பர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க தான் இப்போது அட்ஜுடிகேட்டிங் ஆஃபீஸர்ஸ் ஓகேங்க இன்சால்வன்சி அட்ஜுடிகேட்டர் அப்படிம்பாங்க இவங்க இவங்க கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும் அதாவது இப்போ எப்படின்னா ஏ வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுங்க நான் வாங்கின காசை வந்து திருப்பி கொடுக்க முடியல அப்படிங்கிறப்போ இப்போது இந்த பேங்க் கரப்சி கோடில் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாரு அப்படி பி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் கொடுத்த காசை வந்து திருப்பி இந்த கம்பெனி திருப்பி தரல நமக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் அப்படிங்கிறப்ப இவர் போய் இந்த இன்சால்வன்சி அந்த அஜுகேட்டிங் ஆஃபீஸர்ஸ்ட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க இதில் ரெண்டு அஜுகேட்டிங் ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்க நேஷ்னல் கம்பெனி லா ட்ரிபினல் இது யாருன்னு பார்த்தா ஒரு கம்பெனியோ ஒரு பெரிய பார்ட்னர்ஷிப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உருவாயிருக்கிற கம்பெனி அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அவங்க டீல் பண்ணுவாங்க சும்மா இண்டிவிஜுவலாக ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தர் கடை வாங்கியிருக்கிறார
அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை அந்த அஜுடிகேட்டிங் அந்த சொன்னோம்ல அந்த ஆஃபீஸர்ஸ் நேஷ்னல் கம்பெனியில் ட்ரிபினலோ டிபிட் இருக்க ட்ரிபினலோ அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்டீன் டேஸ்க்குள்ளே வந்து சொல்லணும் இந்த கம்ப்ளைண்ட்டை நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துக்கலாமா இல்லை நிராகரிக்கலாமா அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க டிசைட் பண்ணணும் இப்போது சரி இது ஏன் எடுத்துக்கலாமா நிராகரிக்கலாமா டிசைட் பண்ணுறாங்க அவங்க தான் கம்ப ட்ரிபினல் தான் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சுச்சுவேஷன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ செப்டம்பர் செப்டம்பரில் கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேஸ் வந்துச்சு சென்னையில் அதாவது என்னென்னா இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனி வாட்ரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனி ஓகேங்களா அவங்க வந்து ஒரு ஒரு ஒருத்தர்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடை வாங்கியிருக்காங்கன்னு வச்சுங்க கடை வாங்கி அந்த கம்பெனியை ரன் பண்ணிருக்காங்க இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் ஏங்கிறவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடன் கொடுத்தவராக இருக்காருன்னா அவர் போய் அந்த ட்ரிபிளன்ட்டு போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறப்போ அந்த ட்ரிபிளன் வந்து ஒன்று சொல்லுது என்னென்னா நீங்கள் ஒரு மாதத்துக்குள்ளே அவர் கொடுக்க வேண்டிய காசெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்துருவீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கம்பெனி இருக்காருன்ற போய் கேட்குறப்போ கம்பெனிக்காரங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இப்போ இதில் க கரண்ட் வயசில் இருக்குது கம்பெனி என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா என்னால் கொடுக்க முடியாது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து இப்போ தான் வந்து அஜிகேட்டிங் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க இது இல்லை இல்லை அவங்க சொல்கிறத வந்து திருப்பி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கம்பெனி சொல்லிடுச்சுன்னா நோ ப்ராப்ளம் இன்சால்வன்சி பேங்க் கரப்சி கோடுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க போகிறதே இல்லை அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கே அப்பவே தீர்த்து வச்சுருவாங்க அப்படி ஒரு வேளை எங்களால் கா காசு திருப்பி கொடுக்க முடியாது கடை வாங்கினவங்க வந்து எங்களால் காசு திருக்க திருப்பி இப்போ தற்போதைக்கு கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் தான் அந்த ஃபோர்டீன் டேஸ்க்குள்ள அவங்க முடிவெடுக்கணும் அப்படி எடுத்தாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இப்போ அஜுரிகேட்டிங் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க இது இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க் கரப்சி கோடுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸ் உள்ளே வருது அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணுறவங்க இவங்க தான் ஓகேங்களா இப்போ வந்து வெளிலேருந்து யார் வேணாலும் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தோம்னா இவங்க வந்து அது அந்த அது வந்து இன்சால்வன்சிக்குள்ளே வருமா அப்படின்னு சொல்லி டெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க ஒரு வேளை அப்போவே பேசி ஸ்மூவாக போக முடியுமா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அப்படி இல்லைனா இது இன்சால்வன்சிக்குள்ளே கொண்டு வந்துடுவாங்க ஓகேங்களா ஓகே இவ்வளோதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இப்போது அடுத்தது அந்த கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சால்வன்சிக்குள்ளே வந்துருச்சு அவர் காசு வந்து இப்போ திருப்பி கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் இன்சால்வன்சி பேக் கரப்சி கோடுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேஸ் வந்துருச்சு இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க இன்சால்வன்சி ரெசல்யூஷன் ப்ரொஃபஷனல் அதாவது என்னென்னா அந்த அதுக்கு ஒரு வழிமுறை காணுவாங்க வழிமுறைனா என்னென்னா இப்போ எப்படி காசு கொடுத்தாச்சு காசை வந்து இப்போ வந்து இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஏங்கிற ஒரு வந்து வந்ததுன்னா கடை வாங்கியிருக்காரு பி கிட்டே அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் பிங்கிறது வந்து ஒரு பேங்காக இருக்கலாம் எதாக இருந்தாலும் இருக்கலாம் இப்போது காசு கொடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி காசு வாங்கினது இவர் இதுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் லாஸ் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அனலைஸ் ஆகிருக்கு லாஸ் ஆகிடுச்சோ காசு கொடுக்க முடியல அப்படிங்கிற இப்போது ரெண்டு பேர்த்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா லாஸுங்கிற அப்புறம் சுச்சுவேஷனில் இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ரச இது இந்த இந்த பிரச்சனையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிக்கிறதுக்கு இந்த திரு ட்ரிபிள் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார்கிட்ட அனுப்புவாங்கன்னா ஒரு ப்ரொஃபஷனல் இன்சால்வன்சி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருப்பாங்க இவங்ககிட்ட வந்து அனுப்புவாங்க இவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு ரி ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் பண்ணுவாங்க ஒரு ரெகுலர் பிளானோ இல்லை அப்படி இல்லைன்னா லிக்விடேஷன் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ரெண்டு மெத்தடு அதாவது ஒரு ரெசால்வ் பண்ணுற பிளான் பிளான் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு பேங்க் இருக்குது அவங்க வந்து பேங்க்கு ஏக்கு கரம் கொடுத்துருங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இவங்க கொடுத்த க இப்போ இந்த ஏங்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்பெனி நடத்திட்டு இருப்பாங்க அந்த கம்பெனியை வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பராக ஏன் லாஸ் ஆச்சு அது அந்த கம்பெனி ஏன் லாஸ் ஆச்சு ஒரு வேளை அந்த காசு பி கொடுத்த காசை பேங்க்கிலிருந்து வாங்கி கொடுத்த காசையோ யார்ட்டையோ வாங்கி கொடுத்த காசை வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க ப்ராப்பராக அந்த கம்பெனியில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்களா அது ஏன் லாஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிற ஒரு கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்கிட்ட இருக்கும் இன்சா இந்த இன்சால்வன்சி ப்ரொஃபஷனல்கிட்ட இருக்கும் அது எப்படி வரும்னா இன்ஃபர்மேஷன் யூட்டிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடியில் இருப்பாங்க அவங்க தான் வந்து இங்கே ஒரு கேஸ் வந்துருச்சுனாலே அந்த கேஸ் பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இவங்க கலெக்ட் பண்ணி இந்த இன்சால்வன்சி ப்ரொஃபஷனல்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க அப்போ அந்த ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை பார்ப்பாங்க அதை பார்த்துட்டு இந்த கம்பெனிக்கு லாஸ் ஆனது வந்து பார்த்திங்கன்னா நியாயமாக லாஸ் ஆகிருக்கா இல்லை தப்பான முறையில் லாஸ் ஆகிருக்கா அப்படின்னு
இந்த இன்சால்வன்சி ப்ரொஃபஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கண்டுபிடிப்பாங்க இது ஒரு வேளை கரெக்டான முறையில் தான் லாஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தெரிய வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓகே இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஒரு பிளான் ரெக்கவரி பிளான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெடி பண்ணுவாங்க என்னாவது என்னென்னா ஒரு பிளான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அந்த கம்பெனி வந்து திருப்பி ஒரு ஸ்டாண்டர்டுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு பிளானை லான்ச் பண்ணி அதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஒரு பிளான் அது இப்படி எல்லாம் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு திருப்பி அந்த லாபம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளானை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்சால்வன்சி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான் போடுவாங்க இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாமே ப்ரொஃபஷனல்ஸு இப்போ இந்த பிளானை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி இருக்குது இது இவங்க பிளான் போட்டு அதை உள்ளே கொண்டு போயிடலாமா அப்படின்னா முடியாது இப்போ பேங்கருங்க தானே காசு கொடுத்துருக்காங்க எத்த இந்த இயங்குறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்கிட்டருந்து காசு வாங்கியிருக்காரு வேறு யார்கிட்டையாச்சும் காசு வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் மொத்தம் எத்தனை கடன் வாங்கியிருக்காரோ அதில் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நூறு மடங்கு கடவுளில் எழுபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் கடங்காரங்க வந்து ஓகே இந்த பிளான் கரெக்டு இப்படி பண்ணால் நம்மளுக்கு காசு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா அந்த பிளானை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுவாங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அவங்க அதில் வர லாபத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே பிரித்து கொடுத்துருவாங்க இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சால்வன்சி பேங்க் சப்ஜி கூட வந்து போகும் ஒரு வேளை அந்த பிளான் அவங்க போடுறது வந்து பே அந்த கடன் கொடுத்தவங்க செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் செலக்ட் ஆகாது எங்களுக்கு இப்படிலாம் பண்ணால் காசு வராது அப்படி இந்த சக்ஸஸும் ஆகாது அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நினச்சாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லிக்யூடேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிடுவாங்க லிக்யூடேஷன்னா அந்த கம்பெனியை பார்த்திங்கன்னா விற்று அப்புறம் அந்த அமௌண்ட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவலாக எல்லாத்துக்கும் செட்டில் பண்ணுறது தான் பார்த்திங்கன்னா லிக்யூடேஷன் ப்ராசஸ் ஓகேங்களா இதுதான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்போ தான் இப்படி தான் இன்சால்வன்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் ஆகுது இப்போது இதுக்கு இடையில் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா லிக்யூடேஷன் வந்து லிக்யூடேஷன் நடத்துறதுக்கு யார் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சால்வன்சி ப்ரொஃபஷனல் ஏஜென்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஏஜென்சி என்ன பண்ணுன்னா ஒரு வேளை அந்த பிளான் வந்து பார்த்திங்கன்னா செட் ஆகலைன்னா அந்த அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா சேல் பண்ணி கொடுக்குறதோ கைமாற்றி வர்றதோ வந்து இவங்க வந்து டேக் ஓவர் பண்ணிக்குவாங்க அப்போது இவங்க இப்படி இவங்க இவ்வளோ ஒரு வேலை வாங்கலைன்னா வேறு யாரும் வாங்க மறுக்கலனா இந்த ஏஜென்சியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வாங்கிட்டு இவங்க வேறு யாருக்காச்சும் விற்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணிருப்பாங்க இவங்களுக்கு காசு கொடுத்துருவாங்க அது வந்து காசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரித்து எடுத்துக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இதில் ஒரு பீரியா ரெட்டின ஒரு ஃபேக்டர் வேறு இருக்குது அதாவது என்னென்னா இப்போது ஏ வந்து கடன் வாங்கியிருக்காருன்னு சொன்னால் பி கிட்டே ஸோ ஒரு வேலை நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட கடன் வாங்கியிருக்காருன்னு வச்சுங்க சிடி அப்படிங்கிற எல்லாத்துக்கிட்டே கடன் வாங்கியிருக்காங்கண்ணா பேங்க்கிட்ட கடன் வாங்கினா அது வந்து அமௌண்ட்டாக தான் வாங்க முடியும் ஆனால் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு விஜயமலையை கேஸே எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த கேஸை பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு ப்ரீஃபாக புரிஞ்சிடும் விஜயமலையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஏர்லைன்ஸ் தான் நடந்துருக்கிறாரு இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அவர் பேங்க்கிட்டேருந்து கடன் வாங்கியிருக்கிறாரு நிறைய பேங்க்கிட்டேருந்து கடன் வாங்கியிருக்காரு அதெல்லாம் ஓகேனா பேங்க்ஸ்னு மொத்தமாக வச்சுக்குவோம் அது மட்டும் இல்லை அவர் மற்ற கடனும் வாங்கியிருக்காரு ஆப்ரேஷ்னல் அசட்ஸும்பாங்க ஆப்ரேஷ்னல் க்ரெடிட்ஸ் ஓகேங்களா இதெல்லாம் ஃபினான்ஷியல் க்ரெடிட்ஸ் அதாவது காசை கையில் வாங்கிறது இதெல்லாம் ஃபினான்ஷியல் க்ரெடிட்ஸ் ஆப்ரேஷ்னல் க்ரெடிட்ஸ்ன்னு இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் க்ரெடிட்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ என்ன இதுக்கு இதில் என்ன நியூஸ்னா இது நீங்கள் நிறைய டைம் நியூஸ் பார்த்துருப்பீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அவரோட கிங் ஃபிஷர் ஏர்லைன்ஸ் இருக்குல்ல இப்போ இல்லை ஒரு கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துருப்பீங்க அவர் இப்போ தப்பிச்சு போகிற முன்னாடி என்னென்னா அங்கே வேலை செஞ்சவங்க வந்து எங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவாங்க ஏர்போர்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் அந்த ஏர்லைன்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களாம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே நடந்திருக்கு நியூஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ போட்டு காட்டிகிட்டு இருப்பாங்க அதோடய பேக்ரவுண்ட் என்னென்னு பார்த்தா இது ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இப்போ விஜய் எம்எல்ஏ வந்து பார்த்திங்கன்னா பேங்க்கிட்டருந்து கடை வாங்கி அதை வந்து அவரோட ஏர்லைன்ஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாத வேறு எதுக்கும் பர்சனலுக்காக செலவு பண்ணிட்டார் அப்படின்னு வச்சுங்க அப்படி செலவு பண்ணதுனால என்ன ஆச்சுன்னா இந்த ஒர்க் ஃபோர்ஸ் அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரைஸ் ஆயிரும் அவன் வர ப்ராஃபிட்டையும் அவங்க வேறு இடத்துல டைவெட் பண்ணால் இந்த ஒர்க் ஃபோர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சம்பளம் கொடுக்க முடியாது இந்த பேங்க்காரங்கிட்ட இருந்து காசு வாங்கிக்கிறதா இது செக்யூர்டு அமௌண்ட் அப்படிம்பாங்க செக்யூர்டு அமௌண்ட்டுனா இப்போ
அந்த லிக்விடேஷன் பர்சன் பண்ணி அவங்களோட சொத்து எல்லாத்தையும் விற்று அந்த காசை ரெடி பண்ணிட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு யாருக்கு சால்வ் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்ஸுக்கு தான் கொடுப்பாங்க பேங்க்ஸ் அண்டு ஒர்க்கர்ஸ் ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறதா இவங்கள்ட்ட செக்யூரிட்டி இருக்குது அதனால் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருவாங்க இடையில் இருக்கிற ஆப்ரேஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டில் தான் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஒருவேளை கவர்மெண்ட் ஏதாவது லோன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துருவாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டுக்கு அப்புறம் கவர்மெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ரேஷனல் ஏன் இந்த ஆப்ரேஷனில் வந்து லாஸ்ட்டாக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அவங்ககிட்ட ஒரு மியூச்சுவல் அக்ரிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் பேசி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பொருட்கள் வாங்கியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறனால அவங்களுக்கு இடையில் லிங்க்கு பெருசாக இருக்கும் இவங்க வந்து சும்மா அப்பாயின்மெண்ட் போட்டு வந்திருப்பாங்க இவங்க ப்ரொசீஜர்ஸ் மூலமாக வந்து மூவ் பண்ணுவாங்க பட் இவங்களுக்கு மட்டும் அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆர்டர் கொடுத்துருக்கிறதோ எதோ ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்களே அப்படிங்கிறப்போ இந்த ஆப்ரேஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஸ்டேஜஸ்ல வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சால்வன்சி பேங்க் ரேப்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணுறது இது அதாவது ஃபஸ்ட்டு இந்த அஜுரிகேட்டிங் ட்ரிபிளன் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேஸ் வரும் இவங்க எடுத்துக்கலாமா வேண்டாமா டிசைட் பண்ணுவாங்க டிசைட் பண்ணிவிட்டு அதை இன்சால்வன்சி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க அவங்க வந்து இன்ஃபர்மேஷன் யூட்டிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிற வந்து ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனை கொண்டு வந்து இவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அது ஏன் லாஸ் ஆச்சு அதோட ஃபுல் ப்ரா ஃபுல் இஷ்யூஸ் எல்லாத்தையும் ஜெனரேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க இவங்க ஏதோ பிளான் பண்ண முடிஞ்சு அதை ரெக்கவர் பண்ண முடியுமா இவங்க நைன்டி பர்சன்டேஜ் என்னென்னு திங்க் பண்ணுன்னா இது வந்து யூஎஸோட பேங்க் ரப்சி கூட காப்பி தான் அதை பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா அது அங்கேயும் அதே மாதிரி தான் ஒரு லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அதை வந்து அதை பற்றி பேசக்கூடாது அவங்க எப்படி அதை ரெக்கவர் பண்ணணும் போட்ட காசு கொடுத்தவங்களுக்கும் லாபம் வாங்கணும் அதை வாங்கினவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா லாபத்தோடு போகணும் அப்படிங்கிறத யூஸ் நம்ம எல்லாருமே யோசிக்கணும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பிளான் பண்ணி ரெக்கவர் பிளான் பண்ணி அதை அந்த கம்பெனியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க அப்படி கொண்டு வர முடியாத சுச்சுவேஷன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிக்யூடேஷன் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாத்தையும் சேல் பண்ணுறதோ அந்த கம்பெனி கை மாற்றி வர்றது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ப்பாங்க இதெல்லாம் இஞ்சி இதெல்லாம் இவங்க பார்ப்பாங்க ஓகேங்களா இப்போது இந்த நாலு செக்டர்ஸ் நாலு டிபார்ட்மெண்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சால்வன்சி பேக்கர் அப்சிக்கோல் இருக்குது எப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது தான் இன்சால்வன்சி அண்டு பேங்க் கரம்சி போர்டு ஆஃப் இந்தியா இந்த போர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் பத்து பேர் கொண்ட குழு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் இருப்பாங்க இதில் யாருனா ஆர்பிஐ ஆர்பிஐலேருந்து ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லா லா மினிஸ்ட்ரியிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜட்ஜி ஜட்ஜோ ரிட்டையர்டு ஜட்ஜி யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் இருப்பாங்க இந்த லா இதில் இப்படி இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த எல்லோரும் சேர்த்து இந்த ஃபுல் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடத்துறது இந்த இன்சால்வன்சி ப்ரொஃபஷனை செலக்ட் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து மேலேருந்து பார்த்துக்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சால்வன்சி பேங்க் அரப்சி போர்டு ஆஃப் இந்தியா ஓகேங்களா இவங்க தான் வந்து இந்த ப்ரொஃபஷனல் ஏஜென்சிக்கு லைசன்ஸ் கொடுக்குறது அவங்க வாங்கி விற்கிறதுனா யார் யாரும் வேணாலும் வாங்கி விற்க முடியுமா அந்த ஒரு ஏஜென்சினா அவங்களுக்கு வந்து பர்மிஷன் கொடுக்குறது இது எல்லாமே இவங்க தான் இந்த ப்ரொஃபஷன்ஸை செலக்ட் பண்ணுறது ஒரு டீம் ஃபார்மேஷன் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் இந்த அஜுகேஷன் டீமு அதுக்கப்புறம் இன்ஃபர்மேஷன் யூட்டிலிட்டிக்குன்னு ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணுறது இது எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சல் வன்சி அண்டு பேங்க் அப்சி போர்டு ஆஃப் இந்தியா அந்த ப்ரொஃபஷனல் அந்த போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பேர் கொண்டு குழு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துக்காங்க இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சல் வன்சி பேங்க் அப்சி போர்டு இப்போ ஸ்டார்டிங்லேருந்து பார்த்தா லான்ச் பண்ணுது இன்சல் வன்சி ரெசல்யூஷன் பண்ணோம் அதை யார் இனிஷியேட் பண்ணோன்னா ஒன்றா கடன் கொடுத்தவங்க இல்லைனா கடன் வாங்கினவங்க ரெண்டு பேர் யாராவது ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்சல் வன்சியில் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் பீரியடு அதாவது இந்த பீரியட்னா என்னென்னா இப்போது ஃபஸ்ட்டு பதினாலு நாளுக்குள்ளே நேஷ்னலுக்கு டெர்மினல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேஸை எடுத்துக்கலாமா வேணாமான்னு சொல்லுவோம் அப்படி அதுக்கப்புறம் இன்சால்வன்சி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த நூற்றி மூ நூற்றி ஐம்பது நாளுக்குள்ள ஒரு பிளானை வந்து போட்டிருப்பாங்க பிளானை போட்டு அதுகிட்ட அந்த கம்பெனி கமிட்டின்னு ஒன்று எடுத்துருப்பாங்க அதாவது கம்பெனி கமிட்டினா அதான் சொன்னேன் பேங்க்கில் வந்து எழுபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் காசு கொடுத்தவங்க இருப்பாங்கள்ல அவங்களாம் சேர்ந்து இந்த பிளான் ஓகே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சொல்லணும் அந்த நூற்றி ஐம்பது நாளுக்குள்ள அப்படி சொல்கிறக்க சொல்ல முடியலனா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க எப்போனா இந்த
அவங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு ஜாஸ்தி பண்ணுறத தவிர வேறு வழி இல்லை இப்போ ஆர்பிஐ வந்து சொல்லணும் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை கம்மி பண்ணுங்கன்னு பட் ஆனால் பேங்க் கம்மி பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன் ஏன்னா அவங்க போட்ட காசு அவங்களே எடுக்க முடியாத சுச்சுவேஷன் அமைஞ்சிச்சுன்னா அது வந்து பெரிய சுச்சுவேஷனாக இருக்கும் இப்போ அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிகளை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்துருக்கோம் இப்போது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் இதெல்லாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா வேணா கிரிட்டிசிசம் இப்போது சரி இந்த இன்சால்வன்சி பேங்க் ரப்சி கூட நம்ம யூஎஸோட காப்பின்னு சொல்லிட்டோம் இதில் ஏதாவது கிரிட்டிசிசம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இப்போ கரண்டில் அதாவது இந்த கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திரா காந்தி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ரிசர்ச் இவங்க வந்து இந்த இன்சால்வன்சி பேங்க் கரப்சி கோடில் இருக்கிற ப்ராசஸ் எல்லாம் கரெக்டாக தான் போகுதா அப்படின்னு சொல்லி டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு போனாங்க அப்படி டெஸ்ட் பண்ண போனவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிதுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு நூறு கேஸ் அந்த நூறு கேஸ்லேயும் வந்து என்னென்னா அன்செக்யூர் கிரெடிட் ரெஸ்ட் தான் ஜாஸ்தி செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்க அதாவது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருப்போம் கிரெடிட்டர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்யூர்டு கிரெடிட்டர்ஸ் அன்செக்யூர்டு கிரெடிட்டர்ஸ் பேங்க் வந்து காசு கொடுக்குன்னா ஏதாவது ஒரு செக்யூரிட்டி வாங்கிட்டு தான் காசு கொடுக்கும் செக்யூரிட்டி வாங்கிட்டு காசு கொடுத்தா நம்ம ஈஸியாக லிக்விட் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அதுவே ஒரு வேலை நம்ம அன்செக்யூர்டு ச எந்த ஒரு செக்யூரிட்டி இல்லாமல் போய் காசு கொடு ஏதோ ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து நம்ம காசு கொடுக்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேரு பட் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் இருக்குது அந்த ஒரு ப்ராப்பர் டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து கிடையாது அப்போ அது டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிடை இல்லாததுனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக லோனு இப்போ நிறைய பேர்த்துக்கு இப்படி கொடுக்குறதுனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பிரச்சனையில் போய் மாட்டிக்கிறாங்க இப்போ இந்த இவங்களோட ஹண்ட்ரட் கேஸ் ஃபஸ்ட்டு நூறு கேஸஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஃபைவ் கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்செக்யூர்டு கிரெடிட்டர்ஸ் அதாவது அவங்கக்கிட்ட க கடன் வாங்கினவங்களோட எந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியோட செக்யூரிட்டி எதுவுமே இல்லை இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லப்படுறது இப்போ இது வந்து இப்போ ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு பேங்க் வந்து அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு ஜாஸ்தி பண்ண ஜாஸ்தி பண்ணிச்சுன்னா இது வந்து ஸ்டார்ட் அப் இப்போ வந்து இப்போ நம்ம இருக்கிற ட்ரெண்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் ட்ரெண்ட்ல அதாவது என்னென்னா இப்போ இருக்கிறவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் பிஸ்னஸ் மேனாக மாறினா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிர்காலத்தில் இந்தியா பெட்டராக இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இப்போ புதுசு புதுசாக ஐடியா ஓடு சார் வர்றவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் அங்கே மதிக்காத ஒரு சுச்சுவேஷன் அரைஸ் ஆகுதுன்னா அது இப்போ இப்படி இப்போ இப்படி காசு வாங்கிட்டு திருப்பி தராதவங்கனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக வர்றவங்களோட திறமைகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் மறுக்கப்படுது அந்த ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ் ஆகுமா டிலே ஆகுமான்னு கூட தெரியாமல் பட் அவங்களோட ஐடியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுக்கப்படுதுன்னா அதுக்கு காரணம் இந்த மாதிரி பே பேட் லோன்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரணம் இல்லைங்களா ஓகே இது இது மட்டும்தான் தற்போதைக்கு பேங்க் ரப்சி கோடோட இது ஓகே தேங்க்யூ